Studio Kukau mempersembahkan Biologi Tingkatan 5 Bab 2 Pergerakan dan Sokongan Organisma atau benda hidup perlu bergerak untuk menjalani atau menyokong proses hidup seperti mencari makanan dan minuman, tempat tinggal, melarikan diri daripada musuh dan mencari pasangan. Pergerakan dan sokongan adalah sangat penting terutama kepada haiwan termasuklah manusia. Pergerakan walau bagaimanapun sering dihalang oleh daya tarikan graviti atau berat badan, rintangan air dan udara dan juga geseran. Oleh itu, sistem rangka dicipta dengan begitu istimewa bagi mengatasi halangan-halangan ini. Sistem rangka adalah sistem utama yang membolehkan pergerakan dan sokongan. Selain sistem rangka, pergerakan dan sokongan turut melibatkan sistem otot, sistem saraf dan sistem peredaran darah. Secara umumnya, bab 2 membincangkan tentang sistem rangka yang terdapat pada haiwan dan sokongan dalam tumbuhan. Terdapat tiga jenis rangka pada haiwan iaitu rangka dalam, rangka luar dan rangka hidrostatik. Sokongan dalam tumbuhan pula dibincangkan dengan membahagikan tumbuhan kepada dua jenis iaitu tumbuhan akuatik dan tumbuhan darat. Rangka Manusia Sistem rangka manusia merupakan sistem rangka dalam yang bermaksud organ yang membentuk sistem rangka terdapat di bahagian dalam badan. Organ utama yang membentuk sistem rangka dalam bagi manusia dan kebanyakan haiwan adalah tulang. Sistem rangka dalam bagi manusia dan haiwan mempunyai lima fungsi utama iaitu Pertama, memberikan bentuk dan sokongan kepada badan Kedua, membolehkan manusia dan haiwan untuk bergerak Ketiga, melindungi organ-organ dalaman badan seperti jantung, perparu dan otak Keempat, menghasilkan sel-sel darah Dan kelima, menyimpan garam mineral tertentu seperti kalsium dan fosforus Sistem rangka manusia bagi manusia dewasa mengandungi lebih kurang 206 tulang terdiri daripada pelbagai bentuk dan saiz bergantung pada fungsinya. Bayi pula mempunyai jumlah tulang yang lebih banyak iaitu sekitar 300 ketul yang akhirnya bercantum ketika proses tumbesaran. Tulang bayi juga adalah lebih lembut dan mudah lentur. Selain itu, rangka bayi mempunyai lebih banyak tulang rawan yang akhirnya mengeras dan membentuk tulang sebenar. Rangka ini akan terus mengalami perubahan sehingga kita mencapai usia dewasa. Rangka bayi yang berpecah-pecah, lembut, mudah lentur dan bertulang rawan adalah sangat penting bagi peringkat pertumbuhan dan perkembangan bayi. Ia membolehkan pemfokusan perkembangan pada bahagian otak berbanding tulang semasa dalam kandungan, memudahkan proses kelahiran bayi ketika melalui salur peranakan dan membenarkan perkembangan otak sehingga peringkat dewasa. Pencantuman dan pengerasan tulang-tulang yang terlalu cepat akan merencatkan pertumbuhan otak dan perlu dirawat dengan segera. Jika tulang-tulang ini mengeras lebih cepat daripada sepatutnya, akan berlaku kegagalan fungsi normal pada pergerakan dan sokongan. Selain itu, keadaan ini boleh memberi kesan yang teruk kepada perkembangan otak. Contohnya, craniosynostosis merupakan keadaan di mana sutur terkorak bercantung dan mengeras lebih cepat daripada sepatutnya. Keadaan ini menyebabkan perkembangan otak menjadi terbantut. Selain itu, tekanan yang terbina pada otak menyebabkan komplikasi lain seperti masalah penghilatan. Ia turut mengakibatkan ketidaknormalan pada bentuk kepala dan muka. Jadi, apakah itu tulang? Tulang merupakan organ utama yang membentuk sistem rangka manusia. Ia bersifat kuat dan keras tetapi cukup fleksibel dan mempunyai jisi yang ringan. 206 ketul tulang yang terdapat pada manusia dewasa dapat dikelaskan kepada dua bahagian iaitu rangka paksi dan rangka appendage. Rangka paksi merupakan rangka yang menyokong bahagian utama badan. Ia terdiri daripada tengkorak, turus vertebra dan sangka rusuk. Rangka appendage pula merupakan rangka yang terlibat dalam pergerakan. Ia terdiri daripada lengkungan pectoral, anggota hadapan, lengkungan pelvis dan anggota belakang. Tulang juga dapat dikelaskan mengikut bentuk dan saiz. Terdapat lima bentuk tulang iaitu tulang leper, tulang sutu, tulang pendek, tulang panjang, tulang tak sekata dan tulang sesamoid. Tisu tulang merupakan suatu tisu penghubung yang keras. Ia diperbuat oleh beberapa jenis sel tulang seperti osteoblast, osteocyte dan osteoklas. Osteoblast dan osteocyte terlibat dalam penghasilan dan pemineralan tulang iaitu suatu proses pengenapan mineral pada sel dan menghasilkan matriks atau campuran mineral dan sel.
osteoklas pula terlibat dalam proses penyerapan semula tisu tulang. Pemineralan tisu tulang membentuk dua jenis tulang iaitu tulang padat atau kortex dan tulang berspan atau cancellous. Selain itu, tisu tulang juga terdiri daripada tisu yang membentuk sum-sum tulang, endosteum, periosteum, saraf, salu darah dan rawan. Tulang kortex atau padat merupakan tisu tulang yang membentuk bahagian luar atau permukaan tulang yang bersifat keras dan kuat. Tisu ini dibentuk oleh unit-unit berfungsi dikenali sebagai osteon atau sistem harvation. Fungsi utama tulang kortex adalah untuk menyokong tumbuh badan, melindungi organ, membenarkan pergerakan dan menyimpan dan melepaskan mineral seperti kalsium. Tulang cancellous pula merupakan tulang berongga atau berspan. Ia bersifat kurang padat berbanding tulang kortex. Jadi ia lebih lembut dan rapuh tetapi lebih fleksibel. Tisu ini dibentuk oleh unit-unit berfungsi dikenali sebagai trabikula. Di bahagian inilah proses penghasilan sel darah atau hematopoiesis berlaku. Secara rumusan, tulang merupakan matriks tisu tulang yang bercampur dengan enapan mineral dan gentian kalogen. Mineral-mineral kalsium, magnesium dan fosforus bercampur secara kimia dalam matriks perkalogen ini membentuk mineral kristal yang dikenali sebagai mineral tulang. Sekarang kita akan mengenali pula bahagian-bahagian tulang dan nama-namanya. Bermula dengan tulang tengkorak yang membentuk rangka paksi. Tengkorak merujuk kepada tulang-tulang pada bahagian kepala yang berjumlah 22 ketul. Tulang-tulang ini dibahagikan kepada dua iaitu kranium dan tulang muka. Tulang kranium membentuk tulang yang akan menempatkan otak. Manakala tulang muka membentuk muka. Jadi, fungsi umum tengkorak adalah melindungi organ-organ seperti otak dan memberi bentuk wajah. Tulang-tulang tengkorak dihubungkan atau bercantum antara satu sama lain menerusi sendi tidak bergerak yang dikenali sebagai sutul. Terdapat cuma satu sendi bergerak pada bahagian tengkorak iaitu sendi yang menghubungkan kranium dan tulang rahang bawah atau mandible. Sendi bergerak ini membolehkan mulut terbuka dan tertutup. Tengkorak bersendi dengan tulang atlas iaitu tulang paling atas pada turus vertebra. Turus vertebra atau tulang belakang. Turus vertebra terdiri daripada 33 ruas tulang atau vertebra. Tulang-tulang ini bersendi pada setiap hujungnya membentuk satu turus yang kuat dan boleh lentur. Turus vertebra berfungsi untuk menyokong tengkorak dan melindungi saraf tunjang yang terletak di dalam salur sarafnya. Antara tulang vertebra, terdapat cakra rawan yang bertindak sebagai penyerap hentakan. Rawan berfungsi untuk mengurangkan geseran semasa pergerakan. Turus vertebra dibahagikan kepada lima bahagian dan dinamakan berdasarkan lokasinya. Setiap bahagian-bahagian turus vertebra terdiri daripada tulang vertebra yang mempunyai saiz dan bentuk yang berbeza. Struktur-struktur yang terdapat pada ruas-ruas ini adalah sentrum, salur saraf, cuaran spina, cuaran melintang, muka sendi dan lengkuk saraf. Sentrum merupakan struktur pejal dan tegar yang memberi sokongan dan menahan mampatan. Sentrum bersendi dengan tulang vertebra di bahagian anterior dan posteriornya. Salur saraf merupakan rongga di bahagian tengah vertebra dan membentuk suatu salur berterusan dalam turus vertebra. Ia menempatkan saraf tunjang. Cuaran spina dan cuaran melintang menyediakan permukaan pada pelekatan otot. Muka sendi atau zigapophysis merupakan permukaan untuk bersendi dengan vertebra yang lain. Tulang vertebra yang terletak di bahagian leher dikenali sebagai vertebra serviks. 
Vertebra thorax di bahagian thorax, vertebra lumbar di bahagian pinggang, vertebra sacrum di bahagian punggung dan vertebra coccyx di bahagian hujung tulang belakang. Vertebra cervix. Manusia mempunyai tujuh ruas vertebra cervix. Vertebra cervix mudah dibezakan daripada vertebra lain kerana mempunyai sepasang liang yang merupakan laluan salur darah pada pangkal cuara melintang yang dipanggil salur arteri vertebra. Liang ini tidak terdapat pada vertebra-vertebra yang lain. Vertebra cervix yang pertama dinamakan atlas, manakala yang kedua dinamakan apsis. Vertebra atlas berbeza dengan vertebra lain kerana tidak mempunyai sentrum. Vertebra atlas mempunyai cuaran spina yang pendek dan cuaran melintang yang pipih dan besar. Persendian vertebra atlas dengan tengkorak membolehkan kita mengangguk kepala. Vertebra asyx pula berbeza daripada vertebra lain kerana mempunyai suatu unjuran dari sentrum di bahagian anterior. Unjuran ini dinamakan cuaran odontoid. Cuaran odontoid bersendi dengan salur saraf vertebra atlas bagi membolehkan kita menggelengkan kepala. Vertebra thorax. Terdapat 12 ruas vertebra thorax. Vertebra thorax mempunyai cuaran spina yang panjang yang mengarah ke belakang dan condong ke bawah. Fungsi cuaran spina adalah untuk menyediakan permukaan bagi pelekatan otot yang menyokong kepala dan leher. Sentrumnya lebih besar dan tebal daripada sentrum vertebra cervix. Vertebra ini mempunyai muka sendi pada cuaran melintang dan di sisi untuk bersendi dengan tulang rusuk. Vertebra lumbar Vertebra lumbar merupakan vertebra yang terbesar antara vertebra di turus vertebra. Terdapat lima ruas vertebra lumbar. Vertebra lumbar mempunyai cuaran spina yang pendek dan cuaran melintang yang panjang dan pipih. Sentrum vertebra lumbar adalah besar dan tebal. Sacrum Sacrum pula terdiri daripada lima ruas tulang yang bercantum membentuk satu kepingan tulang tunggal yang berbentuk segitiga. Hal ini kerana saiz vertebra semakin mengecil bermula daripada vertebra sakrum pertama sehinggalah vertebra sakrum kelima. Kelima-lima tulang ini mempunyai cuaran spina yang beransur-ansur menjadi kecil dan bersambung. Terdapat empat pasang liang yang membolehkan saraf melaluinya. Terdapat juga muka sendi pada bahagian sisinya untuk bersendi dengan lengkungan pelvis. Coxic Coxic terdiri daripada empat ruas vertebra yang sangat kecil dan bercantum membentuk tulang kaudal atau tulang ekor. Bahagian rangka paksi seterusnya adalah sangka rusuk. Sangka rusuk dibentuk oleh 12 pasang tulang rusuk dan sternum. Tujuh pasang tulang rusuk pertama dikenali sebagai tulang rusuk sebenar. Tulang rusuk ini bersambung dengan sternum melalui rawan. Tiga pasang yang seterusnya dikenali sebagai tulang rusuk palsu dan bercantum kepada sternum melalui rawan rusuk ketujuh. Pasangan rusuk ke-11 dan ke-12 pula dikenali sebagai tulang rusuk bebas. Tulang ini tidak terlekat pada sternum. Fungsi utama sangka rusuk adalah untuk melindungi organ-organ seperti jantung dan peparu. Ia juga membantu dalam pernafasan. Rangka Appendage Rangka Appendage terdiri daripada lengkungan pectoral, anggota hadapan, lengkungan pelvis dan anggota belakang. Lengkungan pectoral mengandungi dua tulang iaitu clavicle dan scapula. Lengkungan ini menghubungkan tulang lengan dengan rangka paksi. Anggota hadapan pula terdiri daripada humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus dan phalanx. Kepala humerus bersendi dengan scapula dan clavicle. Sendi ini merupakan sendi lesung. Sendi ensel pula menghubungkan humerus dengan radius dan ulna. Radius merupakan tulang yang selari dengan ibu jari. Carpus membentuk pergelangan tangan dan terdiri daripada lapan tulang kecil yang tersusun dalam dua barisan. Susunan ini membolehkan seseorang memutarkan pergelangan tangan. Tulang metacarpus membentuk tapak tangan dan terdiri daripada lima tulang kecil. Tulang phalanx pula membentuk jari. 
Ibu jari mempunyai dua tulang phalanx, manakala jari-jari yang lain dibentuk oleh tiga tulang phalanx. Lengkungan pelvis terdiri daripada sepasang tulang punggung. Setiap tulang punggung terdiri daripada tiga tulang yang bercantum iaitu ilium, ischium dan pubis. Lengkungan pelvis menghubungkan anggota belakang dengan rangka faksi. Lengkungan pelvis bersendi dengan femur oleh sendi lesung. Anggota belakang pula terdiri daripada femur, patella, tibia, fibula, tarsus, metatarsus dan phalanx. Femur merupakan tulang yang paling panjang, berat dan kuat dalam badan manusia. Femur bersendi dengan tibia oleh sendi engsel. Di hadapan sendi ini terdapat tulang kecil dan leper yang dinamakan patella atau tempurung lutut. Tibia dan fibula pula membentuk bahagian betis. Tibia dan fibula bersendi dengan salah satu daripada tujuh tulang tarsus. Tarsus kemudiannya bersendi pula dengan metatarsus iaitu tulang tapak kaki. Metatarsus bersendi pula dengan phalanx iaitu tulang-tulang jari kaki. Begitulah secara ringkas tulang-tulang yang terdapat pada manusia yang mempunyai pelbagai komponen, saiz dan bentuk. Tulang-tulang akan membentuk sistem rangka dalam yang sempurna bagi membolehkan kita melakukan pergerakan. Bahagian seterusnya pula akan membincangkan tentang mekanisme pergerakan dan sokongan pada manusia dan haiwan. Pergerakan dan sokongan ini memerlukan pelibatan sistem-sistem badan yang lain seperti sistem otot, sistem saraf dan sistem peredaran darah.